Ich mich natürlich ganz besonders. Ich habe nämlich meinen mein Schwiegersohn David Andreen habe ich gebeten, heute Abend das Wort an uns, an uns zu bringen. Und äh, er und seine Frau, also meine Tochter, seine Frau, oh, er, er und seine Frau Joyce, ja, die sind äh, gerade vor wenigen Wochen sind sie zurückgekommen aus Afrika. Die waren bei äh, Christopher Alarm haben da zwei Monate mitgeholfen an den großen Crusades, die sie gehabt haben, dort in Afrika, in Sambia, und haben natürlich auch dort vieles, vieles erlebt, äh, wie Gott einfach Menschen berührt hat, gerettet hat, erfüllt hat, mit dem Heiligen Geist geheilt, Blinde sehen, Taube gehen, äh, Lahme hören. <lacht> Wir wollen nur sehen, wer eigentlich hier wach ist. <lacht> Amen. Blinde, Blinde sehen, Taube hören und Laume gehen. Amen. Oh, Preis dem Herrn. Erwarten wir auch Großes vom Herrn hier heute Abend. Nun, äh, er hat ja, Sie haben ja gerade vor einem Jahr haben Sie die, äh, die River School of Worship haben Sie abgeschlossen mit einem Bachelor. Und äh, während den letzten drei Jahren war auch David Andreen ständig auch mit Rodney Howard Brown unterwegs auf allen seinen, seinen Reisen in Amerika. Hat mitgespielt natürlich in der Musikgruppe, war ständig auch da. Um, uh, miterfahren, miterleben, wie Gott wirklich einfach auch Großes tut in allerlei Städten von Amerika. Kommt aus Minnesota, ja, also es kann was, kann was Gutes aus Minnesota kommen, preis dem Herrn. Dort, wo es am eiskältesten ist, ja, wo die Indianer noch wohnen und äh, wo man da ja, Kilometer weit fahren muss, bis man überhaupt wieder mal ein Haus sieht, also nicht so wie bei uns. Aber ähm, preis dem Herrn, Gott ist so gut und so, uh, lasst uns doch ein ganz, ganz herzlich Willkommen einfach geben, David Andreen, der jetzt kommen soll, um uns zu dienen und ich, ich darf ihn übersetzen. Got your mic on? I think so. Good. All right. Is my mic on? It is? Yeah. I've got my wife's pink iPad. Ich habe die, das pinke iPad von meiner Frau dabei. <laughs> <laughs> I love the presence of God. Ich liebe einfach Gottes Gegenwart. I could have sat here all night and just enjoyed his presence. Ich hätte einfach hier weiterhin sitzen können den ganzen Abend und einfach die kostbare Gegenwart, die wirklich auch hier ist, einfach genießen. Because that worship was awesome. Denn auch diese Anbetung war wirklich ganz, ganz besonders. I came from a really kind of wild lifestyle. Um, ich komme aus einem wilden Hintergrund. And God changed my life and I got to know him through intimate times of worship like that. Und Gott hat wirklich mein Leben total verändert und ich habe ihn kennengelernt durch wirklich solche intime Zeiten, die ich mit ihm verbracht habe. It really does something to you as you sit under it. Und das verändert einen wirklich. Amazing. A few months ago, I got, um, I got a call from an unknown number on my cell phone. Vor einigen Monaten habe ich einen Anruf bekommen auf meinem Telefon von einer uh, unbekannten Nummer. And normally I don't answer calls that I, I don't recognize the number. Und normalerweise nehme ich nicht solche Telefonate entgegen, wo ich nicht die Telefonnummer erkennen kann. But I just felt that, um, I should answer this phone call. Aber ich dachte einfach, ja, dieses muss ich einfach abnehmen. And uh, on the other end was a very weak and quiet voice of a man. Und auf der anderen Seite hörte ich plötzlich eine ganz leise und schwache Stimme von einem Mann. It was a guy that I had met at our church in Florida. Like two years beforehand. Das war ein Mann, den ich in unserer Gemeinde in Florida getroffen habe, ungefähr zwei Jahre zuvor. I had only met him that one time. Ich habe ihn dieses, nur dieses eine Mal getroffen. But somehow, I guess we had exchanged numbers and he still had my number. Aber irgendwie haben wir unsere Nummern ausgetauscht und scheinbar hat er meine Nummer noch. And he began to tell me um, about the situation that he was in. Und hat mir angefangen zu erzählen über seine Situation. He was the final stage of advanced brain cancer. Und er war in den letzten Stadien von äh uh, uh, von Gehirn von einem Gehirntumor, Gehirnkrebs. He was like the woman with the issue of, of blood. Er war so wie die Frau aus der Bibel, die den Blutfluss hatte. He had spent all of his money and more. Er hat, hat sein ganzes Geld aufgebraucht dafür. On doctors. Uh, für Ärzte. And he only grew worse. Und es wurde nur noch schlimmer mit ihm. He was on his deathbed. 
Er war wirklich auf seinem Sterbebett. He had a, I have pictures. He, he had a giant hole in his, in his head. Und uh, ich hatte Bilder von ihm gekriegt und hat ein riesiges Loch in seinem Kopf gehabt. And they were grafting skin from other parts of his body onto his head to try to cover the hole. Und sie haben auch Hautteile genommen von anderen uh, Teilen seines Körpers, um einfach dieses zuzumachen. The doctors did everything that they could, but und, it, nothing worked. Und die Ärzte haben alles Mögliche gemacht und uh, nichts hat ihm geholfen. And he was about to die. Und er lag im Sterben. But he decided, as a last-ditch effort, he found my, my um, number in his phone. Aber irgendwie mit seinen letzten Möglichkeiten, die er hatte, fand er meine Nummer in seinem Telefon. And he called me and asked me to pray for him. Und hat mich angerufen, mich gebeten, für ihn uh, zu beten. I wasn't in the ministry, I was driving trucks. <laughs> Und ich war in dem Moment gerade nicht im Dienst, ich habe gerade Lastwagen gefahren. But I prayed for him, I, I told the cancer to leave. Und ich habe für ihn gebetet, habe den Krebs geboten, dass es gehen muss. Um, and I, I told him to just believe what God's word said. Und ich habe ihn einfach ermutigt zu glauben, was Gottes Wort über ihn sagt. Just continue to listen to scriptures and claim that you're healed, I told him. Höre weiterhin einfach Gottes Schriftstellen an und glaube einfach, dass Gott ihn durch Jesus geheilt hat. And then, uh, you know, we said goodbye. Und dann haben wir Tschüss gesagt. And we hung up the phone. Wir haben aufgelegt. And that was pretty much it. I, had, I kind of forgot about him and the, the phone call, to be honest, because it was so fast. Und dann habe ich irgendwo das Ganze uh, vergessen, weil es ging alles ein bisschen schnell und ja, das Leben ging weiter und ich habe nicht mehr dran gedacht. And I got, um, maybe a month after that, I got a missed call on my phone. Und vielleicht war es so ein Monat später und ich habe bemerkt, dass jemand versucht hat, mich anzurufen. From this guy, which I still didn't save his number, because I was busy, I guess. Und uh, das war wieder von diesem Mann. Uh, ich habe es nicht von Namen erkannt, weil es einfach nur eine Nummer wieder war. And he left a voicemail. Und er hat natürlich da eine Message hinterlassen auf meinem Combox. Can I grab another microphone so I can, so I can put my phone up to it? You got one. Awesome. I got that one. Now, you may not, if you don't understand what he says in this voicemail, I'll explain it afterwards. Und oh, wenn du nicht verstehst alles, was er in diesem, uh, auf dieser Combox sagt, dann werde ich das nachher noch einmal erklären. Because it's not professional recording. Mit dem Handy. Ja. Okay. Here we go. David, I got to give you a complete, true, real, medically proven praise report. I have no brain cancer. The frontal lobe cancer on um, the frontal lobe is gone. And there's nothing in my epidural. Isaiah 53, 4 and 5, absolutely Johnny on the spot. So is Mark chapter uh, 11, 22, 23, 24. And, of course, Matthew 21, 21. Hallelujah. Well, the whole word of God, but you know what I mean. Anyway, I'm just what I pinpointed and kept praying and praying. I've had a total miracle. Hallelujah. I just want to share it with you. <laughs> Amen. Also die, die es nicht verstanden haben, oder, dass er total frei ist von Krebs, haben die festgestellt. Und er sagte am Schluss, ich habe ein totales Wunder erlebt, genauso wie, wie du es in den Schriftstellen mir mitgeteilt hast. Halleluja. Amen. Now, this guy did not, when I prayed for him over the phone, he did not jump out of bed completely strong and healed and run around the room. Als ich für ihn gebetet habe äh, übers Telefon, ist er nicht im gleichen Moment aufgestanden auf dem Bett und im Zimmer herumgerannt. He told me he felt the presence of God, but he felt just as crappy. You know? Und er, er sagte mir, dass er genauso schlecht sich fühlte wie, wie vorher, ja, dass da sich nichts äußerlich geändert hat. I don't know how you translate crappy in German. Yeah. <laughs> sorry, sorry. <laughs> Somehow I did. Am I allowed to say that in German? Yeah, yeah. So he didn't see an immediate result. Also hat nicht sofort irgendwas gerade gespürt. But he decided to just start believing what God said and to really dig into the word for himself. Aber er hat sich einfach entschlossen, das zu glauben, was Gott gesagt hat und wirklich die Schriftstellen, das hat man hier gehört, wie er die zitiert hat, oder? Die Schriftstellen wirklich nachzugehen, nachzulesen. Yep. All it took was just a little bit of faith to build up in him for that cancer to go. Und was er brauchte, war einfach nur ein bisschen Glauben in ihm äh, äh, aus dem Wort zu bekommen und der Krebs musste dann auch weichen und gehen. Because that's just how the world works. Denn genau so wirkt das Wort Gottes. The Bible says that God is no respecter of persons. Die Bibel sagt uns, dass Gott kein Anseher der Person ist. That means he doesn't have any favorites. Das heißt, er hat nie, keine Lieblingskinder. What he did for somebody else, he'll do for you. Was er für jemand anders getan hat, wird er auch für dich tun. Because that's how God is. Denn genau so ist der Herr. So you have to know, no matter what's going on in your life, 
Also egal, was gerade abgeht in deinem Leben. Um, or in the lives of any family members. Oder im Leben von jemandem aus deiner Familie. That there's, there's nothing in the world that, that can stand against the power of God. Dass es überhaupt nichts gibt in dieser Welt, das gegen die Kraft Gottes an, es an, äh, angehen kann. We just got done singing what a powerful name the name of Jesus. Wir haben gerade das Lied gesungen, was für ein wunderbar, kraftvoller Name ist der Name Jesus. That he has no rival. Dass er hat niemand, der ihm gleich ist. He has no equal. Er hat niemand, der ihm äh, gleich ist. The power of God can destroy anything that's wrong in your body or in your mind. Und die Kraft Gottes zerstört alles, was was dem Worte widerspricht in deinem Körper und in deinem Leben. So tonight we're just going to quickly talk about how we can actually gain access to the promises of God that are in the Bible that we read. Und heute Abend möchte ich einmal ein bisschen darüber reden, wie wir die Verheißung Gottes für uns in Anspruch nehmen können, die wir in der Bibel äh, drin finden. I've, I've had the awesome privilege of being able to see some of the great wonders of the world. Und uh, ich hatte wirklich das uh, wunderbar, die wunderbare Gelegenheit, viele Wunder der Welt auch zu sehen. I've seen um, the, the great Colosseum in Rome. Ich uh, war auch schon in Rom, habe das große Kolosseum gesehen dort. In Rome I've seen St. Peter's Basilica with the giant arches. Und in Rom habe ich den St. Peters uh, 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 Kirche gesehen dort mit den riesigen Bögen. When Joyce and I were in Africa, I got, we both got to see Victoria Falls. Als Joyce und ich in Afrika waren, konnten wir die Victoria äh, Wasserfälle sehen. Which is the largest waterfall in the world. It's die größten amazing. Wasserfälle, die es überhaupt gibt in der Welt. It's amazing. Yeah. Erstaunlich. I, I've had the privilege of seeing blind eyes open. Ich hatte das Vorrecht zu sehen, wie blinde Augen äh, aufgegangen sind. I've had the privilege of, of seeing deaf people that could not hear. Suddenly their ears, they can hear. Oder Menschen, die taub waren und nicht hören konnten, plötzlich wie ihre Ohren aufgingen. But compared to all of the amazing things that I've gotten to experience so far in my 26 years. In meinen 26 Jahren und all den wunderbaren Dingen, die ich schon sehen konnte. The Bible still brings me more amazement. Bringt mir wirklich die Bibel noch mehr ins, ins Staunen hinein. It trumps all of those things. Das ist größer als all diese Dinge, die ich gesehen habe. Because the Bible is many things. Denn die Bibel ist viele Dinge. It is a history book. Die Bibel ist auch ein Geschichtsbuch. In, in, the, in the Bible, you, there, if, if man always had a Bible, Nun, wenn der Mensch immer eine Bibel hätte, there's never been a period where he could look into the Bible and not find the time period that he's in. Kann, kann der Mensch niemals in die Bibel gucken und nicht eine Zeitperiode finden, welches nicht hier festgehalten ist. It's the complete history of man and time from the beginning to the end of time as we know it. Die volle Geschichte von Anfang der Zeit bis in der Zukunft, Ende der Zeit. You can even see where, where we are in it right now. Und du kannst in der Bibel sogar finden die Zeiten, die wir jetzt gerade leben. The Bible is also um, an instruction manual. Die Bibel ist auch eine Instruktions- äh, oder Bedienungsanleitung, kann man sagen. If, if you look in anywhere in the Bible, really. Überall, egal wo du schaust in der Bibel. But if you read like the epistles or the wisdom books. Wenn du in den äh, Briefen liest vom Neuen Testament oder in den Weisheitsbüchern des Alten Testamentes. God gives you clear, concise instructions on how to live your life. Gott gibt dir Weisheit und Instruktionen, wie man ein erfolgreiches Leben führen kann. He tells kann. you how to live a successful life and not get stuck in the mud. Wie man wirklich ein erfolgreiches äh, Leben führen kann. Maybe more important, more important than those things to me personally. Aber noch wichtiger als diese Dinge für mich jetzt persönlich is the Bible is a collection of promises. Ist, dass die Bibel eine Sammlung von Verheißungen ist. Not promises from just a person that can lie. Nicht Verheißungen von irgendeinem Mensch, der manchmal äh, ja groß angibt. But it's a collection of promises from the creator and sustainer of the entire universe. Sondern Verheißungen von dem allmächtigen Gott, der das Universum geschaffen hat und der, der immer zu seinem Wort steht. And the Bible says that all of God's promises are yes and amen. Und die Bibel sagt uns, dass, all Gott, dass alle Verheißungen Gottes sind ja und amen. Jim Hockaday was here last month. That was awesome. Im letzten Monat war Jim Hockaday da, ein Reisediener aus Amerika. Das war gro großartig. And he talks a lot about how we are made in the image and the likeness of God. Und er hat viel darüber gesprochen, wie wir geschaffen sind in dem Bild äh, Gottes, ihm, Gottes ähnlich. And that's, that's a really, really important topic. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig zu verstehen. Because that means that we, as humans, are beings of faith, like God. Denn das heißt, dass wir als Menschen, dass wir auch Kreaturen sind des, des Glaubens, wie Gott selber. 
So we are always using our faith. We can't help it. That's just how we are. That's how we're made. Also, wir sind einfach so geschaffen wie Gott in dem Sinne, dass wir aus Glauben leben sollen. But many times we're not using our faith in a good way. Aber manchmal gebrauchen wir nicht diesen Glauben in der Art und Weise, wie wir es tun sollten. And it sounds kind of weird. Und das hört sich ein bisschen komisch an. On Sunday, Pastor Peter talked about um, the difference between fear and having a healthy respect for dangerous situations. Und am Sonntag hat Pastor Peter darüber gesprochen, uh, über die, den Unterschied zwischen wirklich auch Furcht oder Angst haben, aber auch Respekt zu haben vor, uh, uh, vor gefährlichen Situationen. I was listening to the translation. I could tell. Ich habe ja, die <lacht> Übersetzung ja dann gehört. Ja. For, for instance, when I was at Victoria Falls in Africa. In Zum Beispiel, Africa, als ich dann an der Victoria Fälle war, dort in Afrika. There's a massive gorge. Da ist eine große uh, uh, Schlucht da. When, When, when we were going to go look at the falls, I didn't walk directly up to the edge of the gorge. Und als wir dann die, uh, uh, die, die Wasserfälle anschauen wollten, bin ich natürlich nicht gleich so nah rangekommen, dort wo, wo, die, wo uh, die Schlucht war. Because just a little gust of wind could end me. Denn nur ein bisschen Wind, ja, zu starker Wind könnte mich ein bisschen einen Schubs geben, das nicht gut wäre. No, it was funny to watch everybody, because there were a bunch of people, everybody looking over the gorge. Und es war interessant zu sehen, wie alle eigentlich in die Schlucht hineinschauen wollten. Because this is how everybody looked. Denn alle gingen so ein bisschen langsam darauf zu, ja. <lacht> And then they would jump back. Und dann sind sie ein bisschen zurückgetreten. That's not fear. That's, that's having a healthy respect for a dangerous situation. Nun, das ist nicht einfach Angst haben, sondern das ist einfach gesunde uh, Ehrfurcht vor einer gefährlichen Situation zu haben. But there's a different kind of fear that weasels its way into people's minds. Aber manchmal gibt es eine andere Art von Furcht, das in unseren Sinn hineinkommt. And it can destroy people's lives. It can actually uh, result in people's death. A und es kann uh, das Leben von Menschen zerstören und auch zum Tod führen. So... I liked what Pastor Peter said on Sunday. So let's briefly just talk about that. Also ich mag, was Pastor Peter gesagt hat am Sonntag. Ja, mein Schwiegersohn, ja. Und, uh, <laughs> und uh, lass uns kurz darüber reden. I'm gaining points with him. <laughs> <laughs> er wird Pluspunkte sammeln bei mir. <laughs> so the kind of fear I'm talking about is... Die Art von Furcht, worüber ich rede. It's the, the, the um, evil one that's connected with unbelief. Nun, der Böse, der natürlich immer mit Unglauben verbunden ist. The reason uh, it's important to talk about it. Der Grund, warum man darüber reden sollte, is because this fear will stop you from accessing any of God's promises. Weil diese Art von Angst hält dich davon ab, dass du überhaupt die Verheißungen für dich in Anspruch nimmst. If you tolerate that fear, wenn du diese Art von Angst einfach schürst und behältst, any of the promises you read in the Bible, alle Verheißungen, die man liest in der Bibel, you probably never access them. Ja, wahrscheinlich kannst du sie nicht in Anspruch nehmen dann, weil du Angst hast. So, what is kind of a silly question. Es ist vielleicht ein bisschen eine äh, komische Frage. But what is the difference between faith and fear? Was ist aber der, vielleicht der Unterschied zwischen Furcht und Glaube? Uh, in one, in, I, I read one of Jim Hockaday's books after he was here. Und äh, ich habe eine von den Büchern von Jim Hockaday gelesen, nachdem er hier gewesen ist. And he mentioned, he said in one of his books. Und er sagt in einem von seinen Büchern, That fear has been the human being's unfortunate companion since the fall of man. Das Furcht ist leider der, der, der schlechte Begleiter von den Menschen seit Anfang der Zeit. That's really interesting. Und das ist interessant. Because there's no record of fear ever before the fall of man. Denn man sieht überhaupt nicht, dass Furcht erwähnt wurde, bevor der Mensch gesündigt hat. In fact, in Genesis 3, und zwar im ersten Buch Mose Kapitel 3. Directly after the fall of man. Gerade nach dem Fall des Menschen. Adam's, Fall, Adam's very next words after committing the sin that condemned mankind. Nachdem er diese erste Sünde begangen hat gegenüber Gott, seine erste Aussage his, war. His next words were, I heard you in the garden and I was afraid. War, dass er sagte zu Gott, ich habe gehört, wie du in den Garten warst und ich habe mich gefürchtet. So fear totally goes against the will of God. Also Furcht ist genau das Gegenteil und hält uns von Gott fern. And God hates fear. Und Gott mag nicht Furcht. He doesn't hate the person that's fearing, but the fear itself God wants to get rid of. Er hasst nicht die, die Person, die sich fürchtet, aber die Furcht selbst ja, will er bekämpfen. Because fear only happens when you believe in the wrong report. Denn Furcht geschieht dann, wenn man natürlich den, den schlechten Bericht äh, Glauben schenkt. In the Bible, God tells us 
um, who we really are and what we have access to. In the Bible sagt uns der Herr, wer wir wirklich sind und was uns zusteht. Jesus said, you shall know the truth and it's the truth that will set you free. Jesus sagte, du wirst die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird dich frei machen. But you have to know the truth to be set free. Aber du musst die Wahrheit kennen, um freigesetzt zu werden. That's why God said, my people are destroyed for a lack of knowledge. Deshalb sagte er, mein Volk geht zugrunde an Mangel an Erkenntnis. See, we being made in God's image are beings of faith, like I said. Wir, die wir geschaffen sind im Bilde Gottes, sind Kreaturen des Glaubens. So I know Jim already talked about it. Und wie Jim auch schon darüber gesprochen hat. But this is just how the world works. Aber so funktioniert das einfach in der Welt. Whatever you put your faith on is going to manifest. Das, worin du deinen, Gla wo du deinen Glauben hin, uh, hinschenkst, das wird sich manifestieren. And we always have a choice as to which report we're going to believe in life. Und wir haben immer die Wahl, welchen Bericht wir glauben werden. If the doctor says you're sick and you're going to stay sick. Wenn der Arzt sagt, du bist krank, du wirst krank bleiben. You can either believe what the doctor said, kann given, man, given to fear. Kann man entweder glauben, was der Arzt sagt und dieser Angst Raum geben. Or you can believe what God's word said. Or man can glauben, was Gottes Wort sagt. And even if it doesn't feel like you're well, you can say, no, no, God's word says that I'm healed. Und auch wenn man sich nicht ganz wohl fühlt, kann man trotzdem sagen, ich will glauben und ich entscheide mich zu glauben, was Gottes Wort mir sagt. I told this story to the youth a couple of days ago. Ich habe vor ein paar Tagen, als ich der Jugend gedient habe, dieses uh, auch erzählt diese Geschichte. My dad is a very tall man. Mein Vater ist ein sehr großer Mann. Um, he's uh, very skinny as well. Er ist uh, aber auch sehr dünn. And he has um, a lot of long curly hair. Er hat und auch lange lockige Haare. Ja. If you don't, he's a really nice guy, but if you didn't know him, he could look kind of scary. <laughs> er ist wirklich ein sehr netter Kerl, aber wenn man ihn nicht, nicht kennt, dann könnte man einfach nur von seinem Aussehen her, könnte man ein bisschen Angst vor ihm kriegen. So, when I was a little kid, my dad used to think it was really funny to play jokes on my mom. Und als ich ein kleiner Junge war, hat mein Vater immer äh, es, äh, gerne so äh, Streiche zu spielen mit, äh, mit meiner Mutter oder mit seiner Frau. Especially, he liked to scare her. Und vor allem mochte er äh, sie immer wieder zwischendurch zu erschrecken. And he could be kind of scary, you know. He's a Und, big guy. Ja, er ist ein großer Kerl, also er kann das ziemlich gut machen. So, when I was a little kid one time, we were in a mall. Also als kleiner Junge, wir waren gemeinsam in einem Shopping Center. And you know how malls are? It's like a long hallway with like a shop here and a shop here and a shop here. Und im Shopping Center ist es ja so, man hat einen langen Gang und man hat links und rechts hat man ja Läden. As in American malls, oftentimes, there is, from the long hallway, a very um, narrow but long hallway that juts off. Und uh, in Amerika, in den shopping centern gibt es auch nicht nur den, den großen uh, Gang in der Mitte, sondern es gibt auch kle kleinere Gänge, die zwischendurch gehen zu verschiedenen Läden. And at the end of these hallways, there's a bathroom. Aha, und ja, eben, wenn man die Toilette sucht, dann muss man einen schmalen Gang von dem Hauptgang irgendwo entlang gehen. No shops or anything else, just a bathroom at the end of a long hallway. Dort sind keine, keine Läden oder sonst was. Man muss einen langen Gang runtergehen, bis man überhaupt dann irgendwann einmal zur Toilette findet. Ja. So we were in the mall, with me, my mom and my dad. Und wir waren zu dritt aus dem Shopping Center unterwegs. And my mom saw the bathroom and she said, I'm going to go use the bathroom. Und meine Mom hat gesagt, ja, ich muss zur Toilette. Und so ging sie da entlang. And you could hear her go down the hallway, her shoes clicking on that hard floor. Und man hörte, wie sie den Gang entling, entlang ging, weil sie hatte Schuhe, die rechten Lärm gemacht haben. Getting quieter as she got further away. Und man konnte hören, wie es immer leiser wurde, weil sie immer weiter weg war. And my dad got a wonderful idea. Und mein Vater bekam eine <laughs> wunderbare Idee. He said, David. Er sagte, David. You stand at the end of the hallway and tell me when your mom is coming out of the bathroom. Und bleib du am Ende von dem Gang und sag mir, wenn deine Mom aus der Toilette kommt. He said, I'm going to hide around the corner and then I'm going to jump out and scare her. When und ich will gets, mich um out. die Ecke verstecken und wenn sie da rauskommt, will ich einmal hervorspringen und sie erschrecken. So I said, okay. <laughs> Sagt, okay. But then, as I was standing there, I got another idea that I thought was more fun. Aber als ich da stand, uh, bekam mir eine, kam mir eine andere Idee. Uh, als ich da wartete. I am my father's son. Again. Ich bin wahrscheinlich der Sohn meines Vaters, ja. I saw a woman come out of the bathroom and start walking down the hallway. Ich sah eine andere <laughs> Frau aus dem, aus dem Badezimmer, aus der Toilette kommen und den Gang herunterlaufen. And I said, Dad, und Mom's sag, coming. Und ich sagte, Dad, Mom kommt jetzt. It wasn't Mom, but... Aber das war nicht Mom, sondern das war irgendeine Frau. You could, you could hear... Her getting closer from the clicking of her shoes. 
Und man konnte hören, wie sie immer näher kam mit, uh, mit ihren Schuhen. And closer and closer. Immer näher und immer näher. And my dad. Was und mein Vater, da, der wartete nur darauf, her, her, hervorzuspringen. He was ready. Er war bereit. And when this woman finally came around the corner, my dad, hi! Und als diese Frau um die Ecke kam, ja, diese fremde Frau um die Ecke kam, <laughs> da kam mein Vater hervor. Uh, and this, this poor lady is, <laughs> und diese arme Frau, die ist einfach total erschrocken. And she scampered away. Und uh, sie ist dann schnell einfach davon gerannt. <laughs> my, my dad was not happy with me. Aber mein Vater hat nicht besondere Freude an mir gehabt. <laughs> but, my, but my mom thought it was awesome. Aber, mein, aber meine Mama, als sie davon hörte, sie dachte, das war ja großartig. <laughs> What happened to my dad there? Nun, was ist mit meinem Vater dort passiert? People are thinking, what sort of spiritual significance could he draw from this? Ja, Leute, man denkt, ja, was kann man da für eine geistliche Wahrheit daraus entnehmen? My dad believed the wrong report. Mein Vater hat natürlich den falschen Bericht geglaubt. He could have looked around the corner and to see if that was my mom coming. Er hätte um die Ecke schauen können, um zu sehen, ob meine Mom wirklich kommt. But instead, he chose to believe the report of a lying child. Aber anstatt dessen uh, hat er sich entschieden, den Bericht von einem lügenden Sohn zu glauben. We, as Christians, we always have a choice which report we're going to believe. Wir als Gläubige, wir haben immer die Wahl zu entscheiden, welchen Bericht wir glauben wollen. The truth of the matter. Die Wahrheit wirklich ist. Is that as a Christian, you have been made a new creature. Ist das als Gläubiger bist du aus neuer Schöpfung gemacht worden? Old things have passed away already. Das Alte ist vergangen. All things have been made new. Sie alles ist neu geworden. That's not figurative. Das ist nicht einfach nur uh, bildhaft gemeint. You're a new creation. Sondern du bist wirklich eine neue Schöpfung geworden. The truth is, as a Christian, you have been redeemed from the curse of the law. Die Wahrheit ist, dass du als Gläubige du bist erlöst worden vom Fluch des Gesetzes. That includes sickness. Und das beinhaltet auch Krankheit. That's the truth. Das ist die Wahrheit. If you want to believe it. Wenn du das glauben willst. Jonathan Shuttlesworth has been here a few times. Jonathan Shuttlesworth ist schon einige Male hier in der Gemeinde gewesen. And I think he's super cool. Und ich finde er super cool. Because one of my favorite things that he says. Denn eines von den Lieblingsaussagen, die er macht. And he says it over and over and drills it into people's heads. Und er sagt es immer und immer wieder. Is that it's normal to be challenged ist, dass es normal ist, herausgefordert zu werden. But it's unscriptural to be defeated. Aber es ist unschriftgemäß, uh, uh, besiegt zu sein. It's true that many times God doesn't stop your enemies um, from coming at you. Es ist schon so, Gott hält die Feinde nicht auf, dass sie gegen uns ankommen. But every time he gives you the power to conquer them. Aber jedes Mal gibt er dir die Kraft, sie zu besiegen. Almost everybody goes through an impossible situation in life. Fast jeder erlebt eine unmögliche Situation in seinem Leben. Something that the world would call like a hardship or a tragedy. Das, was die Welt nennt, eine Tragödie oder eine schwierige Zeit. And for many people, it, um, it takes them out and it leaves them defeated for the rest of their life. Und für viele Leute ist es einmal manchmal zu viel und es, uh, es besiegt sie für ihr ganzes Leben. It could be a phone call from the doctor. Es kann ein Telefonanruf sein vom Arzt. Bad news from the clinic. Schlechte Nachricht vom Spital. Bad news from the bank. Schlechte Nachricht von der Bank. These are all normal things that happen to people. Das sind normale Dinge, die manchmal geschehen im Leben. That's because we live in a fallen world. Und das ist, weil wir in einer gefallenen Welt leben. And many people are defeated and they don't recover from this news that comes. Und viele Leute uh, werden besiegt und sie erholen sich nicht von solchen uh, Nachrichten. That's what happens to normal people. Das ist, was mit normalen Leuten geschieht. But you as Christians are not normal people. Aber ihr als Gläubige müsst erkennen, ihr seid nicht normal. It's not egotistic to say. It's the truth. It's what God said. Das ist nicht egoistisch, äh, egoistisch zu sagen, sondern das, was Gott von uns behauptet. What, what makes you different? from normal people what sets you apart was macht dich anders als andere menschen it's because we are literally children of the almighty god nun weil wir wirklich wahrhaft die kinder sind des allmächtigen gottes this is the great thing about being a christian das ist das großartige dass wir gläubige sind about actually knowing the word of god dass wir das wort gottes kennen dürfen about having the power of the holy spirit within us dass wir die kraft des heiligen geistes in uns haben is that I've heard somebody, I heard somebody say that Christianity, um, a, a lot of people think that Christianity in America, at least, I don't know how it is here. That Christianity in America is what? Sorry, I, I don't know how it is here. Ich weiß nicht, wie es hier ist in Europa. 
But in America, a lot of people think Christianity is just wearing a cross necklace. Aber viele Leute in Amerika denken, Christus sein heißt einfach, dass man ein Kreuz um den Hals trägt. There's nothing wrong with cross necklaces. Es ist nichts Falsches dabei. I like them. Das mag ich But, auch. Or they think Christianity is like having a bumper sticker on your car with a fish. Oder sie denken, ein, ein wahrer Christ zu sein heißt, dass man irgend so ein Autokleber hat am Auto. Or it's showing up to church once in a while. Oder dass man ab und zu mal im Gottesdienst erscheint. All of those things are good. All diese Dinge sind gut in sich. But I heard somebody say that um, standing in a church doesn't make you any more of a Christian than standing in a garage makes you a car. Heute, wie jemand schon mal gesagt hat, nur in, einer, in einem Gottesdienst äh, zu sitzen, macht dich, nicht, äh, macht dich nicht zu einem Gläubigen genauso wenig wie in der Garage zu stehen, macht dich zu einem Auto. Because true, real Christianity Denn wahres Christentum is living in constant communion with the Almighty God. heißt in konstanter Beziehung mit dem äh, Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott zu leben. And the benefit of Christianity. Und der Vorteil, Christ zu sein, is having access to God's power. ist, dass man Zugang hat zu Gottes Kraft. We Bible-believing Christians, Bibelgläubige Christen, we're the only group of people on earth. Wir sind die einzigen Menschen auf Erden. That when the storms of life come, wo die Stürme des Lebens kommen, we don't have to just take it like everybody else. Müssen wir das nicht einmal hinnehmen wie jeder andere? But we can stand up and buck it back. Sondern wir können aufstehen und dem entgegentreten. That's what the Bible says. Das ist, was die Bibel sagt. Because greater is he who lives in each of you. Denn größer ist der, der in uns lebt. Than he who is in the world. Aus der, der in der Welt ist. The one who lives in you is more powerful than 10,000 demons. Wer in dich lebt, ist, ist größer als 10,000 Dämonen. You got nothing to worry about. Du musst dir keine Sorgen machen. So, we carry this power and authority with us. Also, wir tragen diese Kraft und diese Autorität in uns. Let's talk about that. Lass uns kurz darüber reden. It's the most powerful force in the universe. Die machtvollste Kraft im ganzen Universum. It's the power of faith. Ist die Kraft des Glaubens. So I'm going to ask two questions. Also da will ich mal zwei Fragen stellen. Number one, we're going to ask, what is faith? Erstens mal stelle ich die Frage, was ist Glaube? Number two, how do we grow our faith? Und zweitens, wie bringen wir unseren Glauben zum Wachsen? What is faith? Was ist Glaube? In America, um, people have a lot of goofy ideas of what faith is. In America, haben uh, die Leute manchmal ein bisschen komische Gedanken, was Glaube ist. It's a nice word. Ein nettes Wort ist das. People have it on plaques and they put it up in their kitchen. Und Leute haben das auf irgendwelche uh, Schilder geschrieben und hängen es irgendwo auf in der Küche. And we sing about it in wir, song. Und wir singen darüber in unseren Liedern. And it's a nice name that some people give their children. Und ein netter Name, den einige Leute sogar ihre Kinder nennen, die heißen Faith oder Glaube. But if you ask the, the regular Christian, what is faith? Aber wenn du einen normalen Christen fragst, was ist wirklich Glaube? They would come up with something like, ah, it's, you know, God is just so good to us. Wird manche sagen, ja, das heißt einmal, dass Gott gut ist mit uns. People wouldn't be able to understand it. Die würden nicht wirklich it. eine Definition dafür geben können. But the Bible talks about it so much that let's just define it quickly right now. Aber die Bibel redet so viel davon, lass uns kurz das definieren. I think my favorite definition of faith meine Lieblingsdefinition vom Glauben is Hebrews 11, 1. ist im Hebräerbrief 11 und Vers 1. In the English it reads, Im Englischen heißt es, Now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Glaube ist ein Überzeugtsein, uh, ist, ist uh, überführt. Das kann ich immer zitieren. Uh, Hebräer 11, 1, danke schön. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, Verwirklichen, das war's, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. That's a verse probably everybody knows. Das ist ein Vers, den viele Leute vielleicht kennen. Except I don't know it in German. Ich kenne es ich kenn's aber nicht auf Deutsch. Let's break it down a little bit. Aber lass uns das kurz ein bisschen anschauen. It's defining faith. It says, now faith is... Es heißt also, der Glaube ist... The substance ist eine Verwirklichung oder das heißt eine Substanz im Englischen. The original word for substance das original griechische Wort hier is the word hypostasis. ist das Wort Hypostasis. I'm pronouncing that correctly. And as far as I can tell, the word hypostasis is the same word that they would use to describe um, a papyrus title deed back in the day. A what? A a It's the same word that they would use to describe a papyrus title deed. A papyrus, uh-huh. Uh, es ist dasselbe Wort, was man in den, uh, in, in den Tagen auch nennen würde, uh, ein Papyrus, uh, also ein Papierbestätigungsschreiben. Um, 
With a title deed, you don't just know what belongs to you. Mit einer Bestätigung schreiben weißt du nicht nur, was dir gehört, you get to lay a hold of that thing that belongs to you. sondern das, was dir auf dem Papier steht, was dir gehört, ja, das gehört dir auch. When I got my car, als ich mein Auto gekriegt habe, uh, I, I signed the papers and I got the keys. Habe ich die Papiere unterschrieben, ich habe die Schlüssel gekriegt. I didn't get the title deed right away. Aber ich habe nicht wirklich die Bestätigung schreiben bekommen, dass das Auto mir als Eigentum zusteht. So all I could do before I got the title deed. Also alles was ich tun konnte, bevor ich das Bestätigung schreiben hatte. Was go outside and look at that car. War nach draußen zu gehen, um das Auto anzuschauen. It did me no good. Aber das hat mir überhaupt nichts gebracht. Until I got that title deed. Bis ich eben den den Schein bekam vom Auto, dass das Auto mir gehört. When I got it. Als ich das dann hatte, I was then able to go into the car with my keys. Durfte ich dann mit mit dem Schlüssel ins Auto gehen und das Auto übernehmen. And drive away in the car. Also ein Fahrzeugausweis kann man sagen am Deutschen, ja. Und da konnte ich natürlich dann wegfahren, weil der Fahrzeugausweis ausgestellt war auf meinem Namen. And that verse says, faith is the evidence of things not seen. Glaube ist also auch das uh, überführt sein von Dingen, die man nicht sieht. So faith gives you access to what the world says is impossible to get access to. Also Glaube gibt dir Zugang zu den Dingen, wo die Welt sagt, du hast keine Chance, das zu kriegen. So when you see a promise of God in the Bible, such as healing. Also wenn du eine Verheißung im Wort Gottes siehst, wie zum Beispiel Verheißung von Heilung. You can choose to do one of two things. Kannst du dich entscheiden, eine von zwei Dingen zu tun. You can choose to not believe. Entweder entscheiden. And your, faith, ich nicht. and your faith stays dormant. Und dein Glaube bleibt einfach im Schlafzustand. And you don't get what that promise says. Und du erlebst nicht, was die Verheißung dir, dir zuspricht. Or you can say, I believe that. Oder du kannst sagen, ich glaube dieses Wort. And now that title deed grabs a hold of that thing. Und diese Bestätigungsschreiben hält, nimmt jetzt das in Anspruch, was da drauf steht. In my opinion, the number one reason, um, at least in America, that people stay sick. I, meine Meinung, warum auch viele Leute, ich sage jetzt mal von Amerika, auch uh, sehr lange krank bleiben. And the reason, sadly, that people don't access the promises of God like people can. Und uh, warum das Leute nicht immer die Verheißung Gottes in Anspruch nehmen, wie sie es ihnen zusteht, is mainly the religious leaders' fault. Ist uh, hauptsächlich, weil in den Gemeinden und Kirchen nicht wirklich das Wort Gottes gelehrt wird. Because many people are not preaching and teaching the full powerful message of the gospel. Denn viele lehren nicht, was wirklich das Evangelium nämlich auch ausdrückt. Because faith is a funny thing. Denn Glaube kann manchmal ein bisschen komisch sein. Faith is compartmentalized. Glaube kann man unterschiedlich anschauen. You know, like a, um, an old war submarine, a submarine. Wie zum Beispiel ein U-Boot. Or an old war ship. Oder ein, ein, ein altes Kriegsschiff. If there was underwater and there and there was a breach, und wenn es unter Wasser ist und es gibt ein ein Durchbruch fürs äh, fürs Wasser, if it got hit and there was a leak that was starting, also wenn natürlich dieser U-Boot plötzlich anfängt mit Wasser sich zu füllen, those things are built so that you can section off and close off the part of that boat that is filling with water. Diese U-Boote sind so gebaut, dass man verschiedene Bereiche im U-Boot sogar abschließen kann, dass wenn irgendwo Wasser eindringt, dass es nicht das ganze Boot be, uh, füllt. So the whole boat doesn't go down. Damit das ganze Boot dann nicht sinkt. Faith is similar. Glaube ist sehr ähnlich. You can have faith in one area. Du kannst Glaube haben in einem Bereich and not have faith in another. Und nicht unbedingt Glaube in einem anderen. In many American churches um, salvation is preached and that's awesome. Und in vielen Gemeinden, die ich kenne in Amerika, wird natürlich Rettung gepredigt. And they nail salvation and salvation and salvation. Und sie predigen über die Rettung, die Wichtigkeit der Rettung. And people are sure of their salvation, which Und is awesome. Leute sind dann überzeugt von ihrer Rettung vor dem Herrn. But oftentimes they never ever teach or preach on healing. Aber sehr wenig hört man in vielen Gemeinden etwas über Gottes Verheißung für Heilung. So people stay sick. Also Leute bleiben weiterhin krank. Because your level of faith in a certain area. Denn deine Ebene des Glaubens in einem gewissen Bereich is dependent on the knowledge that you have from God's word in that area. Uh, ist abhängig von dem Erkenntnis, den du hast, uh, in dem Bereich, was der Wille Gottes ist. And your level of faith in that area um, defines how much victory you will have in that area. Und je nachdem, wie 
wie, was, was dein Bereich des Glaubens ist in dem Bereich, wird, äh, wird dir aufzeigen, was, was, wie du das in Anspruch nehmen kannst, was die Verheißung ist. So if we're lacking in any area of life, also wenn es uns mangelt an irgendeinem Bereich unseres Lebens, we have to make it a priority to seek out God's word in that area. Müssen wir eine, es zur Priorität machen, das Wort Gottes zu untersuchen für diesen Bereich. Because Jesus said, you shall know the truth. Denn Jesus sagt, du wirst die Wahrheit kennen. And it's that truth that will set you free. Und diese Wahrheit wird dich frei machen. It's not rocket science. Das ist nicht äh, Raketenwissenschaft. <lacht> you need to know the truth. Du musst die Wahrheit kennen. And you need to know it in here, not just read it two times. Und es wirklich hier innen drin deinem Herzen kennen. Because if you aren't confident in what God's word says, denn wenn du dir nicht sicher bist, was wirklich Gottes Wille aus seinem Wort ist, you can't have faith in that area. Kann man nicht Vertrauen und Glauben haben in dem Bereich. That's why God said, my people are destroyed for a lack of knowledge. Deswegen sagte der Herr, mein Volk geht zugrunde an Mangel an Erkenntnis. So if you're constantly being fed the wrong information, you're in trouble. Also wenn du ständig einfach nur falsche Inform Informationen äh, geliefert bekommst, dann äh, hast du Schwierigkeiten. About a, a week, I'll tell you. About a week and a half ago, Joyce and I went out um, to pick up a couple things from the store. Vor anderthalb Wochen sind Joyce und ich mal in den Laden gegangen, wir mussten einige Dinge kaufen. And I picked up some new shampoo. Und ich habe, äh, ich brauchte neues Shampoo. Uh, all, I didn't, I can't read German. Nun, ich kann ja Deutsch nicht lesen. So I just knew it had like a, you know, a white, a bottle and a blue lid. Und ich wusste, das war eine, eine weiße Flasche und eine blaue Kappe. And we bought a couple other things. Und wir haben ein paar andere Dinge noch gekauft. But I definitely bought shampoo. Aber ich habe Shampoo, ge Shampoo gekauft. So, we, we got home and I took a shower and washed my hair. Und wir sind dann nach Hause gekommen, ich habe dann geduscht und habe meine Haare gewaschen. And after I washed my hair, my hair felt greasy still. Und nachdem ich meine Haare gewaschen habe, Fühlte, fühlte es sich yeah. immer noch so ein bisschen fettig an. Oh yeah, so the next day I washed my hair again. Also am nächsten Tag habe ich wiederum meine Haare gewaschen. And my hair felt more greasy. Oh, meine Haare waren noch fettiger. And it happened again and again and und, again. Und Tag für Tag für Tag wurden meine Haare immer fettiger, immer mehr voll Fett. Until two days ago. Bis vor zwei Tagen erst. And I got to the point where I was showering and I dumped so much shampoo on my head. Und ich bin so weit ge gegangen, dass, uh, wo ich geduscht habe, ich habe so, viel, so viel Shampoo in mein Haar getan. And it still felt greasy. Und ich habe versucht, das einfach zu waschen und alles, so, aber es war alles so, so fettig. I dumped a bunch more on. Und da habe ich noch ein bisschen mehr drauf and gelegt. I washed it. Und habe es gewaschen. And it still felt the same way. Und meine Haare fühlten sich immer noch so komisch so like, ah, so I just dried it and combed it back. Und so habe ich es einfach getrocknet und noch ein bisschen gekämmt. And after it dried, und nachdem das Ganze trocken war, it was like there was wax in my hair. das war wie wenn meine ganzen Haare voll Wachs waren. Und es war so fettig und so wachs, voll Wachs, ich konnte das Ganze and ja, Joyce, einfach Joyce walked up to me and modulieren. Touched, touched my hair. Und äh, als, als sie dann meine Haare berührt hat, She said, Your hair feels weird. und Joyce hat gesagt, deine Haare fühlen sich aber ganz komisch an. Said, I know. Und ich sagte, ich weiß, ich weiß. And then she looked over at to where the stuff at the, on the shower is. Und dann schaute sie da im Badezimmer, ja, wo die, wo, wo ich dusche, ja, was für was für Mittel, das ich da gebraucht habe. And there was no shampoo there. Aber sie sah, da gibt's ja gar kein Shampoo. She said, "Have you been washing your hair with this?" Ja, hast du deine Haare gewaschen mit dem hier? I said, "That's my shampoo." Ich sagte, ja, das ist doch mein Shampoo. She said, "No, it's not." Und sie sagte, nein, das ist es nicht. So we went into the the bedroom where the bag still was from when we went shopping. Und wir gingen dann ins in Schlafzimmer, wo immer noch der uh, der Sack war mit den Sachen, die wir gekauft haben im Laden. And she pulled out a, a white another white bottle with a blue lid. Und da war noch eine weiße Flasche da mit einem blauen Kappe drauf, and it said noch head, in der Tasche drin. It said head and shoulders. Und da, da dort stand drauf uh, uh, head and shoulders. And I put the two side by side. Und ich habe die zwei nebeneinander gelegt. And they looked very similar. Und sie haben fast genau gleich ausgesehen. But the one I was using. Aber das was ich gebraucht habe. Was like body milk lotion. War body milk. <lacht> ja, body milk uh, lo Körpermilch, Körperlotion. Yeah. So I have very moisturized hair. Also meine Haare waren durch und durch ja, mit, mit Milch durchtränkt. And I can still smell coconut. Körperlotion, ja, und ich, 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 ich rieche immer noch nach Kokosnuss. <lacht> Having a lack of knowledge in any area pretty much guarantees that it's going to result at your disadvantage. Aber siehst du, Mangel an Erkenntnis zu haben in irgendeinem Bereich wird irgendwo ja, dir Probleme bereiten. 
But having knowledge in an area pretty much guarantees your success in that area. Aber Erkenntnis zu haben in einem anderen Bereich, das wird dir helfen natürlich, dass du Erfolg hast. I heard uh, a story of a man, I don't know if it's true, I heard the story of a man um, who had a big crew, or not, a, a freight ship, a freight liner ship. Ich hörte eine Geschichte von einem Mann, der, einen Fracht, uh, der ein Frachtschiff hatte. And the engine broke down. Und uh, die, uh, der Motor ist kaputt gegangen. And when that ship doesn't run, you're missing out on a lot of money. Und wenn das Schiff natürlich nicht fahren kann, dann verlierst du sehr viel Geld. So he needed it to get fixed very quickly. Also er musste dafür sorgen, dass sein Schiff wieder schnell wieder repariert wird. So he called a specialist, a mechanic. Er hat also einen Mechaniker herbeigerufen. And the specialist came in and looked at the engine. Und der Mechaniker hat natürlich die, uh, den Motor angeschaut. And messed with it a little bit. Und hat das Ganze angeschaut, um zu versuchen, wo, wo liegt das Problem. Took it apart, put it back together. Hat es auseinandergenommen, mit zusammengesetzt. And he couldn't fix it. Aber konnte es einfach nicht reparieren. So the guy responsible for the ship called in another specialist. Also derjenige, der verantwortlich war, hat dann noch einen weiteren Spezialisten geholt. And this guy came in and did the same thing and he couldn't fix it. Und der kam auch und der hat das Ganze auch angeschaut, aber konnte es auch nicht reparieren. This happened again and again. Das passierte ein paar Mal so. Nobody could figure out what's wrong with this engine. Niemand konnte herausfinden, was stimmt denn nicht mit dem Motor mehr. Until finally, bis schließlich, an old mechanic walked in, ein alter Mechaniker daherkommt, with a little toolbox, mit einem ganz kleinen uh, Werkzeugkasten. He looked at the engine for a second, und er schaute den, uh, den Motor an. He pulled out a little hammer from his toolbox. Er nahm einen kleinen Hammer aus he, seiner Werkzeugkiste. He walked up to the engine, ging uh, zum Motor hin, and just tapped it. Und hat einmal so ein bisschen angeschlagen, ein bisschen. In a little spot. Und auf einer Stelle. And somehow, und irgendwie, the engine began to run when they turned it on. Plötzlich fing der Motor wieder an zu laufen. So the guy, the guy left and said, I'll send you my bill in the mail. Und der Mechaniker <lacht> ging dann und sagte, ich schicke dir dann meine Rechnung im, äh, mit der Post. And, you know, so a week later the bill came in. Eine Woche später bekam, äh, bekam er dann die Rechnung. For $10,000. Für 10.000 Dollar. And the guy who ran the ship was very angry. Und derjenige, dem das Schiff gehörte, der war natürlich wütend. So he wrote back, he said, why would I pay you 10.000 dollars for what you did? Und er schrieb ihm zurück, ja, warum soll ich dir 10.000 Dollar für nur das Wenige, was du gemacht hast? So the mechanic wrote back and sent an itemized list of why he was charging so much money. Also der Mechanik hat zurückgeschrieben, hat natürlich eine ganz genaue Auflistung ihm geschickt, warum er ihm so viel Geld verlangt. He was tapping the engine with the hammer, one dollar. Ja, dass man den, den Motor an, angeschlagen hat mit, einem, äh, mit einem, dem Hammer für 1 Dollar. Knowing where to tap the engine, 9,999 Dollar. Zu wissen, wo <lacht> man genau schlagen musste an dem Motor, kostet 9,999 Dollar. You need, you need knowledge in different areas through your life. Man braucht Erkenntnis in verschiedenen Bereichen deines But Lebens. More important than any subject. Aber noch wichtiger als irgendein anderes Thema. We need biblical knowledge. Brauchen wir biblische Erkenntnis. That's once again why Jesus said, you shall know the truth. And it's the truth that'll set you free. Und deswegen hat Jesus gesagt, du wirst die Wahrheit kennen und die Wahrheit wird dich frei machen. The Bible says that we are transformed by the renewing of our mind. Die Bibel sagt uns auch, dass wir verändert werden durch die Erneuerung unseres Sinnes. And uh, as far as I can tell, that word renewing is a participle. Und soweit ich verstehen kann, ist uh, das Wort erneuern uh, ein participle. It, the, the, the word replies in a repeated action. Das heißt, es, be, es beschreibt eine wiederholende Tätigkeit. So, a proper way to read that also, wie man das richtiger lesen könnte, would be, we are transformed by the renewing and the renewing and the renewing and the renewing of our mind. Wäre, äh, wäre damit, dass wir sagen, wir werden äh, erneuert und erneuert und erneuert, also eine ständige Wiederholung dessen, ja, und de, äh, Erneuerung unseres Sinnes. Because we're supposed to present our bodies as a living sacrifice. Denn wir sollen unsere Leiber als ein lebendiges Opfer dem Herrn darbringen. And the thing about a living sacrifice. Und was an einem lebendigen Opfer ist, is that you can put it on the altar today. Ist, dass du das auf dem Altar legen kannst. But tomorrow it can crawl right back off the altar. Aber morgen kann das genauso vom Altar wieder herunterkriechen. So we need to constantly be feeding ourselves with the Word of God every day. Deswegen müssen wir uns tagtäglich mit dem Wort Gottes ernähren. Because whatever you fill yourself with den is going to manifest. Denn alles, womit du dich selber füllst, das ist das, was auch wieder herauskommen wird. I had a roommate in college. Im College hatte ich einen Zimmerkollegen. And he believed that it was very 
good for his body to eat garlic. Und er glaubte, dass es sehr gut war für ihn, für seinen körperlichen Zustand, dass er viel Knoblauch isst. And when I say he ate garlic, I mean he really ate Und garlic. Wenn ich sage, dass er Knoblauch gegessen hat, dann hat er Knoblauch gegessen. He ate so much garlic that he would drink the juice the garlic came in. Er hat so viel <laughs> Knoblauch yeah. gegessen, dass er sogar den Saft getrunken hat, wo, wo der Knoblauch hier eingelegt war. He would buy so much garlic and... Er hat so... Continue. <laughs> Sorry, he would buy so much garlic and he'd make concoctions and drink all the juice er hat so viele knoblauch gebraucht und die ganzen saft getrunken ständig also nur knoblauch knoblauch and when he walked into the room aber und dann als, wenn er in ein zimmer trat there was no question da war keine frage garlic himself had just walked into the room <laughs> knoblauch selber ja ist ins zimmer reingekommen it surrounded him like a cloud das das ging mit ihm mit wie eine wolke it was like the anointing but garlic das war wie, wie die Salbung, aber das war einfach Knoblauch. <lacht> Whatever you fill yourself with is going to manifest. Uh, das, womit du dich füllst, das wird sich irgendwo manifestieren. And the word of God and God's promises are the same. Und das Wort Gottes und Gottes Verheißungen ist, ist genauso. That it starts on the inside. Das fängt innen drin an. Sometimes you can't see the results. Manchmal kann man nicht die Resultate sehen. But as you continue to do it, as you continue to fill yourself, aber indem du dich weiterhin füllst mit seinem Wort, it works its way out further. Dann wir, kommt es immer mehr zum Vorschein. And out further. Und mehr zum Vorschein. And it'll change your body and change your atmosphere around you. Und es it wird really deinen Körper verändern, deine ganze Atmosphäre um dich herum. I heard, I've heard several people say that we are called to be Thermostat Christians, not thermometer Christians. Ich habe immer wieder mal gehört, dass Leute gesagt haben, wir sollten äh, Thermostat Christen sein und nicht Thermometer Christen. What's the job of a thermometer? Ja, was ist die Aufgabe eines Thermometers? When you put it in an environment, the thermometer changes to match the environment. Ein Thermometer zeigt an, wie die Umgebung, ja, wie, wie heiß oder wie kalt die Umgebung ist. That's how many Christians live. So leben viele Christen. But a thermometer Or a, a thermostat, I'm sorry. Aber ein Thermostat. Uh, we have a thermostat back in Minnesota where it's very cold. Nun, wir haben ein Thermostat bei uns in Minnesota, wo es immer sehr kalt ist. And when it gets very cold. Und wenn es sehr kalt wird. I'll walk up to the wall. Dann gehe ich zu, zum Mauer hin. Where the thermostat is at. Zu der Wand hin, wo der Thermostat and uh, ist. And I'll crank that thing up. Und ich werde den Thermostat ändern. And maybe you can't feel it right away. Und vielleicht fühlt man es nicht sofort. But that heater kicks in and it slowly gets warmer. Ob die Heizung fängt an zu wirken und es wird immer wärmer. And finally it gets very warm. Und schließlich wird es warm genug. And when it gets warm, it stays warm. Und wenn es warm wird, dann bleibt es auch warm. That's how we're supposed to be as Christians. Und so sollten wir sein wie Christen. By filling yourself and feeding on the Word of God. Indem wir uns selber füllen und das durch das Wort Gottes uns ernähren. You turn up the internal thermostat of your spirit. Du veränderst deine eigene, uh, deine eigene Temperatur an deinem Thermostat. And the heat of God's healing power gets stronger and bigger and bigger. Und die Hitze von Gottes heilende Kraft wird immer stärker und immer heißer. Until not only are you healed, but now people around you are getting healed. Dass nicht nur du geheilt wirst, sondern auch Menschen um dich herum sogar. So, we ask the question, what is faith? Also, we have the question at the beginning, what is faith? We said that faith is not just a theological principle. We have said that faith is not just a theological principle. But it's a built-in force. So, it's an inbuilt kraft. Our second question, how do we grow our faith? Our second question, how do we grow our faith? Our second question, how do we grow our faith? Our second question, how do we We've already talked about how meditating on the Word of God and renewing your mind causes your faith to grow stronger. Wir sprachen darüber, wie wenn wir über Gottes Wort nachdenken, nachsinnen, dann wird unser Glaube wachsen. So before we talk a little bit more about how to build our faith, und bevor wir noch ein bisschen darüber reden, wie wir unseren Glauben bauen, it's very important for us to understand that we have a responsibility to grow our faith and to grow ourselves spiritually. Ist es wichtig zu verstehen, dass wir eine Verantwortung haben, unseren eigenen Glauben zu stärken? Because you may be the only miracle dispenser in your family. Denn du bist vielleicht der einzige Wunder uh, um, Laden in deiner Familie. Or the only miracle dispenser in your workplace. Oder der einzige Wunder Laden an deiner Arbeitsstelle. You may be the only answer to many people's problems. Du bist vielleicht die, die einzige Antwort auf die Probleme, die die Menschen um dich herum haben. Um, when I was in college, als ich auch im College war, I had a roommate who was one of my very good friends. 
hatte ich einen Zimmerkollege, der war auch ein sehr guter Freund von mir. This is a different roommate at a different time, not my garlic friend. Das ist also eine andere Zimmerkollege, <laughs> nicht mein Knoblauchfreund. I was a new Christian. Und ich war erst gerade neu gläubig. And I was really hungry for the word of God. Und war sehr hungrig nach dem Wort. And the presence of God. Und die Gegenwart Gottes. And I spent a lot of time in the presence of God. Und ich habe viel Zeit verbracht in Gottes Gegenwart. And I spent a lot of time devouring God's word. Und viel Zeit damit Gottes Wort aufzunehmen. And building myself spiritually. Um mich selber aufzubauen. My roommate who is an awesome guy focused more on video games and movies. Und mein Zimmerkollege, der war mehr interessiert an Videospiele und Filme und so weiter. So it was just him and I in the same room. Es war er und ich, wir haben ein Zimmer geteilt. Beds against opposite walls. Unsere Bette waren auf unterschiedliche Wände and gestellt, an um, Wände gestellt. One morning I got up to go um, walk and pray. Und an einem Morgen stand ich auf, um zu beten. And my roommate um, slept in a long time every day. Und mein Zimmerkollege, der hat lange geschlafen jeden Tag. So as I was out on my walk. Und als ich dann spazieren ging, um zu beten. I got, um, my phone started ringing. Fing an, mein Telefon uh, zu klingeln. And I looked at it, and it was my roommate. Und da sah ich, das ist mein Zimmerkollege. Why would he call me? Warum ruft er mich and, so and why an? Is, why is he up this early? Warum ist er überhaupt so früh auf? When I answered it, und als ich sie, uh, das Telefon abnahm, he sounded like a frightened little child. Hörte sich an wie einfach ein verängstigtes Kind. <laughs> he said, David, what happened last night? Und er fragte, David, was ist gestern Abend passiert? I don't know, but his tone of voice scared me because I know sagte, him. Ich, ich weiß nicht, aber seine Stimmlage, die hat mir ein bisschen Schrecken eingejagt. And he proceeded to tell me a story from the previous night. Und er fing an mir eine Geschichte zu erzählen vom vom gestrigen Abend. He said that he was laying in bed. Er sleeping, sagte, wie er im Bett lag. And suddenly he woke up. Und plötzlich aufwachte. And something was holding him down. Und he couldn't breathe. Irgendeine Kreatur hat ihn einfach festgehalten, sodass er nicht mehr atmen konnte. And it lasted a little bit. Und das hatte einige Zeit ge ge he was very afraid. gewesen und hatte sehr viel Angst gehabt. He could die. He was very afraid. Er hatte wirklich Angst, Todesangst. And he said, and I've known, he, he said that he looked across the room. Und er sagte, wie er im Zimmer herumschaute. And I sat up in my bed. Und wie er sah, wie ich auf, äh, aufsaß im Bett. I turned my head. Und habe meinen Kopf zu ihm hingedreht. And said, get out in Jesus name. Und habe einfach gesagt, im Namen Jesus, verschwinde. And laid back down. Und habe mich wieder schlafen gelegt. The thing left him. Und er sagte, in dem Moment hat diese Kreatur ihn losgelassen. But I think it took him a long time to go to sleep after Aber ich glaube, er hat lange gebraucht, bis er wieder schlafen gehen konnte. That is what happens when you are really focusing on developing yourself spiritually and building your faith. Und das ist, was passiert, wenn du wirklich darauf konzentriert bist, deinen Glauben zu stärken und aufzubauen. Because you can carry such authority that you don't even have to wake up to get rid of a demon from the room. Denn du kannst so viel Autorität tragen, dass du nicht einmal aufwachen musst, um den, dem Teufel zu gebieten, ein Zimmer zu verlassen. So, we know what faith is. Wir wissen, was Glaube ist. It's an unstoppable force in the spirit world. Eine, eine Kraft, die, welches unaufhaltbar ist in der geistigen Welt. And it's true that whatever cannot stop the way against faith. Und egal, was jetzt der Glaube, den Glauben nicht aufhalten kann. Or whatever, I'm sorry, whatever cannot stop the way against God. Was Gott, also Gottes Weg nicht aufhalten kann, cannot stop the way against faith. kann auch nicht den Glauben aufhalten. Because if something can't challenge God's authority, denn wenn etwas die, die Autorität Gottes nicht äh, äh, herausfordern kann, then it can't challenge your faith. dann kann es auch nicht den Glauben herausfordern. Denn Glaube nimmt Verbindung auf mit der Kraft Gottes. So when you do something in faith, it's literally as if God himself is doing it. Also wenn du etwas im Glauben unternimmst, dann ist es buchstäblich wie wenn Gott selber das unternimmt. We talked about number two, how do we grow our faith? Wie also zweitens, wie, äh, wie wächst unser Glaube? You must know first that you have faith. Wisse, dass du zuallererst, dass du Glauben hast. Because the Bible says that God has given every man the measure of faith. Denn die Bibel sagt, dass Gott jedem Menschen die, uh, den Maß des Glaubens gegeben hat. And in Romans 10 it says, um, so then faith comes by hearing and hearing by the word of God. Und in Römer 10, 17 heißt es, das Glaube kommt aus der Predigt oder aus dem Hören, dem Hören aus dem Wort der Gottes. So we talked about how we dig into the word of God to build our faith. Also wir sprachen darüber, wie wir in Gottes Wort gehen, um unseren Glauben zu stärken. Another way that we grow our faith quickly is prayer and fasting. Aber wir können auch unseren Glauben zum Wachsen bringen durch Gebet und Fasten. Because unbelief is the opposite of faith. Denn Unglaube ist das Gegenteil vom Glauben. I know this is a fasting church, so I don't have to talk about this a lot here. Also ich weiß, dass wir auch eine fastende Gemeinde sind. Ja, also brauche ich nicht viel darüber zu reden. 
Hey, don't, don't, don't knock it. <laughs> when the disciples, I think it was in Mark 9. I don't have it. Ich glaube, es ist in Markus Kapitel 9, yeah, this. When, is that it? When the disciples prayed for, and Matt, Matthew, whatever. When the disciples prayed for that kid who was suffering seizures. Als die Jünger gebetet haben für den Jungen, der ja epileptische Anfälle gehabt hat. And they couldn't heal the kid, and they couldn't cast the demon out. Und sie konnten den Jungen nicht helfen, dem Dämon nicht austreiben. And then they asked Jesus, why couldn't we do it? Und sie haben Jesus gefragt, warum konnten wir das nicht tun? We've healed other people. Wir haben auch andere geheilt. Why couldn't we get this done? Warum konnten wir dem Jungen nicht helfen? Jesus did not say. Und Jesus hat da nicht gesagt. Because that's that, that's just that kid's cross to bear. Ja, weil das einfach das Kreuz ist, das dieser Junge tragen muss für, für or, sein Leben. Or I'm using that boy as a witness to his doctors. Oder ich gebrauche diesen Jungen einfach als ein Zeugnis für die Ärzte. No, Jesus said it's because of your unbelief. Jesus sagte, weil wegen eures Unglaubens. And he said this kind comes not out except by prayer and fasting. Und er sagte, diese Art fährt nicht aus, aus durch Gebet und so Fasten. So obviously prayer and fasting gets rid of unbelief. Also Gebet und Fasten, ja, bekämpft eben auch den Unglauben that's in how, uns. That's how I've seen victory in a number of areas of my life. Und so habe ich auch den Sieg erlebt in verschiedenen Bereichen meines Lebens. I've heard jo uh, Dan Moeller and John Bevere and many others say the same kind of thing. Ich habe Dan Moeller und uh, John Bevere gehört, wie sie auch Ähnliches gesagt haben. They've said that many people struggle for 30 years. Sie sagten, dass einige Leute seit uh, über 30 Jahre lang damit kämpfen. With something they could get rid of. In three days of just fasting. Mit einer Sache, wo sie, wenn sie nur drei Tage fasten würden, eigentlich erledigen könnten. So, <laughs> I know what this means. If you're really struggling with something, also wenn man wirklich Probleme hat in einem Bereich, try prayer and fasting to, to just nudge it. Versuche bit. mit Gebet und Fasten, ja, das, uh, das in Angriff zu nehmen. It's a powerful tool. Like das ist eine kraftvolle Waffe, die wir haben. So, how do we build our faith? Wie bauen wir unseren Glauben? By meditating on the Word of God. Indem wir über Gottes Wort nachsinnen. By prayer and fasting. Durch Gebet und Fasten. And the final thing we're going to talk about tonight. Und das Letzte, worüber wir reden wollen heute. The third way that our faith can be built. Die dritte, der dritte Weg, wie unser Glaube gebaut werden kann. Is by the testing of your faith. Ist durch den, die Prüfung unseres Glaubens. Overcoming challenges dass without man, wavering causes your faith to grow stronger. Dass man Herausforderungen überwindet, das bringt uns den Glauben, dass er stärker wird. In James chapter 1, verses 2 through 4, in Jakobus Kapitel 1, Vers 2 bis 4, in the English it says, heißt es, My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll sein, ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in, äh, in nichts Mangel habt. I heard the story of an evangelist um, that has had a worldwide ministry. Ich hatte eine Geschichte von einem Evangelisten, der weltweit bekannt ist. He's had many people saved, healed and delivered. Viele Leute geheilt, gerettet und befreit. But early in his ministry, him and his wife had some serious problems. Aber am Anfang von seinem Dienst hatte er und seine Frau viele Schwierigkeiten. There were financial problems. Finanzielle Schwierigkeiten. And he tells the story about early in his ministry. Und er erzählt die Geschichte wie ganz früh in seinem Dienst. He was invited to go to a week of meetings, of evangelistic meetings in a distant city. Er eingeladen wurde, einige evangelistische Veranstaltungen abzuhalten. So, um... He loaded, him and his wife loaded up their kids in their old car. Also, er hat er und seine, und seine Frau und die Kinder sind ins Auto gestiegen. And they began the drive to this distant city. Und fuhren dorthin, zu, in diese Stadt. Now, they only had enough gas nur to make it to that city. Sie hatten nur, nur genügend Benzin im Auto, um es gerade dahin zu schaffen. And that was the last of their money, putting gas in their car. Und das war das letzte vom Geld, das sie eigentlich hatten. So, they drove to the city. Also sie fuhren in die Stadt. And he did um, his first meeting. Und er hat seine erste Veranstaltung abgehalten. And he preached. Und and er predigte. He was so pleased with himself and how he preached. Und er war so froh gone. darüber, wie der Abend abgelaufen ist. He saw God move. Und er sah, wie Gott sich erwiesen hat. And as he came down the stairs onto the, the just where the congregation sits. Und als er von der Bühne herunter über die Treppen kam uh, zu den Leuten. He was met by all of the church elders kamen all die Gemeindeältesten auf ihn zu. And they hated what he had preached. Und die uh, haben überhaupt das nicht, nicht gemocht, was er gepredigt hat. In fact, they hated it so much, Und zwar, sie haben das so sehr uh, gehasst, that they said, You're done here. dass sie ihm sagten, also es ist vorbei, du predigst ja nicht mehr. 
you know, this is your last meeting, you're going home tonight. Das ist seine letzte Versammlung, wir schicken dich nach Hause. He was counting on all of the offerings from that week to Und supply them with money. Er hatte darauf vertraut, dass in der Woche doch einiges an, an Opfergeld auch kriegen würde. And on top of everything, they said, you know, we're not even giving you an offering from tonight. Und neben all dem haben die Ältesten ihm gesagt, wir geben dir nicht einmal irgendein Opfer vom heutigen Abend. So what are you going to do? He loaded his kids and his wife back up in the car. Und wieder stieg ins Auto mit seiner Frau und seine Kinder. And they started driving home. Und fuhren nach Hause. And uh, they didn't have money to put gas in their car. Aber hatten kein Geld jetzt, um uh, noch mal aufzutanken. But he decided to stand strong in faith. Aber er hat sich einfach entschlossen, dass er im Glauben bleiben würde. He just felt that maybe I should just continue to drive and dass God er, will take care of me. Dass er einfach weiterhin fahren wird und Gott wird irgendwie dafür sorgen. So they didn't get very far. Also sie sind dann nicht sehr weit gefahren. And their gas gauge was very, very low. Und ihre uh, Tankanzeige kam wirklich auf, uh, and auf leer. Then something worse happened. Und dann etwas noch Schlimmeres passierte. The engine began to overheat. Sie merkten, wie sogar das, uh, de, der Motor überhitzte. So he pulled over. Also er ist auf die, an die Seite gefahren. And shut the car off. Und hat das Auto abgeschaltet. And it would have been easy in that moment. Und es wäre einfach gewesen, den Moment. To say, come on, kids. Zu sagen, Kinder. God has abandoned us. Gott hat uns verlassen. We're going to hitch a ride home. Wir werden irgendwo einmal Autostopp machen müssen. But he didn't. Aber das tat er nicht. He stood strong in faith. Er ist stark im Glauben geblieben. And he sat in that car and prayed. Und er saß in dem Auto und betete. This is what he prayed. Und das hat er gebetet. He said, Lord, you have done, we have done everything you have ever asked us to do. Und er betete, Herr, wir haben alles getan, was du uns aufgetragen hast. We believe your word is true. Wir glauben, dass dein Wort wahr ist. And we're going to continue to serve you with all of our heart. Und wir werden dir weiterhin dienen mit ganzem Herzen. No matter what happens next. Egal, was als nächstes passiert. We're here because of you, God. Wir sind hier wegen dir, Herr. And now we look to you to do something to help us out of this situation. Und nun schauen wir zu dir, dass du uns hilfst, aus dieser Situation zu kommen. And he said, what happened? What happened, what happened next changed the rest of their life. Und er sagte, was als nächstes passiert ist, hat ihr Leben für, für alle Zeit verändert. And it changed the course of their whole ministry. Und überhaupt ihren ganzen Dienst. They weren't sitting there for very long. Sie blieben nicht lange weiterhin sitzen. Before another car pulled up behind them. Bevor ein anderes Auto hinter ihnen fuhr. And a man got out. Und ein Mann stieg aus dem Auto aus. And he asked them, would you like me to look at your engine? After Und fragte, ja, soll ich uh, 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 euer Motor anschauen? He said, yes. Und er sagte, ja, bitte. <lacht> so, the guy looked at their engine and tinkered for a little bit. Und er schaute ihr Motor an, hat irgendwas gemacht für eine kurze Zeit. And it was only a couple minutes, and then the car was running perfectly. Und das war nur ein paar Minuten, und das Auto fuhr wieder, normal. Then, this man who had pulled up and worked on their car. Und dieser Mann, der angehalten hatte, um ihnen zu helfen, handed this evangelist $900. Hat diesem Evangelisten 900 Dollar übergeben. And said, God commanded me to give this to you. Und hat gesagt, Gott hat mir aufgetragen, Ihnen das zu überreichen. It's a very true story. Eine wahre Geschichte. As they drove away in their car. Und als sie dann weggefahren sind mit ihrem Auto. To go get gas. Um Benzin, uh, ja, um Benzin zu holen. The evangelist heard God speak to him in the car. Hörte der Evangelist, wie Gott zu ihm sprach. God said, "Son, you have now been proven and found to be my faithful servant." Und Gott sagte ihm, ich habe jetzt dich gefunden, dass du wirklich mein treuer Diener bist. From this day forward, you will never lack finances again. Von heute an wirst du nie mehr Finanzen, wird es nie mehr an Finanzen fehlen. And he says, to this day, there's never been an ounce of financial struggle on this. Und er sagte, bis zum heutigen Tag ist nie wieder irgendeine finanzielle Schwierigkeit gewesen. They've been all over the world. Und sie haben die ganze Welt bereist. Now, specifically talking about sickness. Nun, spezifisch, wenn wir reden jetzt über Krankheit. God never puts sickness on you to test your faith. Gott setzt, gibt dir nie Krankheit, um deinen Glauben zu prüfen. But just like the evangelist did not give up on God when it looked like a tough situation. Aber genauso wie der Evangelist nicht aufgegeben hat bei Gott, als er in eine schwierige Lage kam. You in the same way can stare at that sickness and say, I believe God, you kannst, gotta go. Kannst du genauso die Situation ins Auge sehen und, und einfach uh, an, uh, dem Herrn vertrauen und sagen, Krankheit muss gehen. Do I have time for just for one more short story and then we can pray for people? Und dann I don't noch eine kurze time. Geschichte, dann möchte ich für Menschen beten. I don't know what your time limit is. Really. <laughs> we live in eternity. <laughs> Uh-oh. <laughs> uh, when I was in Florida, this is very short. When I was in Florida, um, I led worship for the healing school. Als ich in Florida wohnte, da habe ich die Anbetungsdienst uh, geleitet für die Heilungsschule. And we had... Um, 
a very special day coming up in two days. Und wir hatten einen besonderen Tag, der in zwei Tage kommen würde. I don't remember what it was. Either Pastor Rodney was going to be there and we were going to be filming or something special. Irgendetwas Besonderes würde sein in zwei Tagen. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. But they asked me, David, please do worship. Aber sie haben mich gebeten, würdest du bitte die Anbetung leiten? And they wanted me, or I, I needed my voice to be the best it's like ever sounded. Und da wusste ich für diesen besonderen Tag, da muss meine Stimme wirklich gut, gut drauf sein. So I was going to treat it very carefully. Also ich wollte meine Stimme gut ja, behandeln in diesen nächsten zwei Tagen. But two days before the event. Aber zwei Tage vor, diese, vor, vor diesem Tag I woke up and I had a little tickle in my throat. bin ich aufgewacht und ich habe bereits schon in meinem, in meinem Hals was gespürt. And by later in that day I had full laryngitis. Bis zu, um, am späteren Nachmittag hatte ich uh, total meine Stimme verloren. And for anybody that's ever experienced that, und jemand, der das schon mal selber erlebt hat, you know that means you're not going to be singing for like a week. Du weißt, wie das ist. Du wirst eine Woche lang nicht richtig singen können. At least you're not going to sound good. Auf jeden Fall wirst du nicht gut, dich nicht, nicht gut anhören. So I had a choice. Also, ich hatte die Wahl. I was either gonna just call it off and have somebody else help with worship. Entweder würde ich einfach es absagen und uh, jemand anders bitten, die Anbetung zu leiten. But I got mad and I said, no, it's not gonna happen. Aber ich habe mich darüber geärgert, habe gesagt, nein, das lasse ich nicht, nicht zu. So I got a funny idea in my head. Also, ich habe einen komischen Gedanken gehabt. My poor neighbors. Meine armen Nachbarn. But I said, because what, what you want to do when you get laryngitis is denn was du tun willst, wenn du natürlich deine Stimme verlierst, ist natürlich sehr vorsichtig zu reden. Drink a lot of water and a lot of tea and don't viel Wasser, viel Tee trinken und möglichst wenig reden. But I said, no. Und ich sagte, nein, das mache ich jetzt nicht. I have to sing. Ich muss singen können. So I went out to my back porch also ging ich auf meine Terrasse raus, of our little house that we're living in. In dem, uh, bei der Wohnung, wo wir wohnten. I shut the door. Ich habe die Tür zugemacht. And I started screaming praises to God. Und ich fing an, den Lobpreis Gott zuzuschreien. I went out there and said, "Thank you, God." Ich habe angefangen zu schreien. Thank Danke you, Gott. Lord. Hallelujah. I'm healed. Danke, Herr. Ich bin geheilt. I did that for like an hour, 45 minutes or an hour. Ich habe das ungefähr 45 Minuten bis eine Stunde gemacht. And it started like this. Thank you, God. Thank you. Und das hörte sich so an. Danke, Gott. Danke, Gott. Ich preise but, dich. But as time went on, my voice started getting stronger. Aber während die Zeit ging, ist meine Stimme immer stärker geworden. And I had to stop and go do something. Und ich musste aufhören, um etwas anderes zu tun. The next day when I woke up, my voice was back. Am nächsten Tag, als ich aufwachte, war meine Stimme wieder da. And healing school went great. Und Heilungsschule, die Lobpreise, die ich geführt, geleitet habe, war großartig. Halleluja. It's a spiritual principle. Es ist ein geistiges Prinzip. That when you overcome challenges das without wavering and just taking it. Wenn du Herausforderungen überwin äh, äh, annimmst und überwindest. When you push back. Wenn du einfach dagegen angehst. It gets results. Dann kriegst du, hast du Resultate. So, um, just with a show of hands, is there anybody in here that um, is experiencing an infirmity or a sickness in your body? Lass mich einmal mal okay. sehen, irgendjemand hier, der heute Abend einmal Krankheit oder Gebrechen oder Schmerzen hast und du möchtest gerne Gebet haben. Lass mal sehen. Irgendjemand? Ein paar okay. Leute, doch. Ja. Um, in just a second, Pastor Peter and I are going to lay hands on you. We're going to pray for you. Und wir wollen in Kürze uh, euch bitten, nach vorne zu kommen, werden für euch auch beten. Um, and some of you are going to see instant results. Und einige von euch werden wirklich sofortige Veränderungen sehen. But just by chance, if you do not see an instant result, Aber auch wenn du es nicht sofort alles, alles schon merkst, do not make the mistake of interpreting that. Mach nicht den Fehler, dass du das, uh, dass du das auslegst, als ob by thinking God has not healed you. Gott nichts gemacht hat. If that happens to you, wenn das bei dir der Fall wäre, go home. Geh nach Hause. Get into the Word of God. Geh in Gottes Wort hinein. Pray and devour the Word of God in the area of healing. Bete und nimm Gottes Wort auf in dein Herz äh, bezüglich Heilung. And I promise. Und ich kann dir versprechen. That thing will fall off of you. Dass die Situation wird sich ändern, wird von dir wegfallen. And once you develop the ability to do that. Wenn du die Fähigkeit äh, 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 machst, äh, das zu tun, you dann braucht man, dann kann man, je, kann man auch direkt auch sagen, das nächste Mal, wenn du attackiert wirst, dass das Ganze gehen soll. Amen. So, Amen. Line, just people have to pray for them. so, wir laden dich ein, diejenigen, die gerne Gebet haben möchten, nach vorne zu kommen. Wir machen hier vorne eine Heilungsreihe.